हेलो एंड वेलकम बैक टू मेक जोन इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ थियरी ऑफ मशीन दैट इज वी हैव स्टार्टेड विद द वाइब्रेशंस एंड इन केस ऑफ द वाइब्रेशंस वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द डिफरेंट कन्फिग्रेशन एंड ऑल्सो अबाउट द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड वी शैल लर्न हाउ टू राइट डाउन और हाउ टू फाइंड आउट द नेचुरल वाइब्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स so the first method that we will study about is called as the energy method तो अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को आप subscribe कर लीजिए और bell icon को भी press कर लीजिए ताकि कोई भी अगर important हमारा lecture upload होता है तो उसका notification आपके पास पहुँच जाए और हमारे lectures के बारे में हमारे channel के बारे में दूसरों को भी बताइए so that they are also benefited because all the study materials absolutely फ्री ऑन दिस चैनल सारा स्टडी मटेरियल सारे क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सब के सब हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ओके सो इन केस ऑफ द एनर्जी मेथड वी अज्यूम दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली जीरो एंड टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट ओके टोटल एनर्जी इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट so if this energy is constant then de by dt would be zero since the total energy is conserved so we write total energy is conserved total energy is conserved in this method so for example we have a spring okay sorry we have this spring such that a mass m is attached and this is actually corresponding to the mean or equilibrium position and we have a disturbance say it is displacing this mass by x amount and finally the mass comes here this is situation at time t is equals to t now the potential energy of the mass is actually being balanced by s x initial that is m g h is equals to s x initial okay the potential energy has already been balanced out now at any general moment t we can write the total energy of this spring mass system is half s x square plus half m v square okay so de by dt can be written as 1 by 2 s into 2x into dx by dt plus 1 by 2 m dot 2v into dv by dt and this is actually equals to 0 so from this equation we can solve and after solving we will get mx double dot plus sx is equals to 0 or x double dot plus s by m into x is equals to 0 so this is a very well known equation and from here we can find out omega n is equals to under root s by m omega under root is equals to, omega is equal to under root s by m okay now i will discuss about a very very important problem which has been asked in gate and a very similar question is highly expected to be asked this year also so get prepared for that question with megzone and aap hamare channel ko dusro ko bhi bataiye aur khud bhi subscribe kar lijiye so say this is a spring such that it is being connected to a disc okay this has been given as a disc such that the mass of the disc is m and the radius is r and the stiffness of the spring is s what we have to find out is we have to find out what would be the natural frequency of this spring mass system okay so what we will do is at any time t is equals to t we will write down the total energy so energy total would be half sx is square plus since this disc can also rotate like this and it will also reciprocate like this so we have half mv square would be the linear kinetic energy of this disc and half i omega square would be the rotational kinetic energy of this disc okay now what we will do is we will 
keep the value of i now i have already discussed this thing in the flywheel chapter that i is equals to m r square upon 2 okay and omega we know that v is equals to r omega so omega is actually v upon r okay so i will write v upon r whole square sorry i will write capital r because we have been given capital r so it is actually equals to v square upon r square now we will keep the value of i is equals to mr square by 2 and omega is equal to v square upon r square in this equation and we will solve further so in that equation if we substitute we will get 1 by 2 sx square plus 1 by 2 mv square plus 1 by 2 mr square by 2 multiplied by v square by r square so act actually r square and r square gets cancelled out so we can write it as half sx square plus half uh, 3m by 2 v square we have taken v square from from here we have taken it common so this is actually equals to energy and this should be equated to zero okay so yahan se hame kya mil jayega yahan se hame ye mila ki jo omega hai omega n would be equals to under root s by m ye to hamara general formula hai hi theek hai to half aur half kya ho jayenge half aur half bhi hamare cancel ho gaye to differentiate differentiate karne ke baad hamara jo omega ki value aa gayi wo ho jayegi under root s upon 3m by 2 because ye jo hai this v square is actually x dot theek hai to x dot ka jo coefficient hai hamara it is actually ye ho gaya theek hai to yahan se jab isko further fir karenge to ho jayega 2s upon 3m to dekhiye wahan pe maine differentiate nahi kiya tha wahan pe kuch steps miss kar di thi to yahan par wahi energy likhne ke baad humne kya kiya usko differentiate kar liya और डिफरेंशिएट करने के बाद जब हमने रीअरेंजमेंट किया तो हमें मिला 3m by 2 x double dot plus sx is actually equals to zero और यहाँ पर हमें x double dot का कोफिशिएंट वन रखना पड़ता है तो x double dot plus s upon 3m by 2 into x is equals to zero तो जो x का कोफिशिएंट होता है it is actually the uh, omega n का स्क्वायर हो जाता है तो ओमेगा n का स्क्वायर वही हमने यहां पे लिख दिया it is equals to s upon 3m by 2 and hence the natural frequency of the system is 2s by 3n okay now we will discuss about the different structures if instead of the disk some other disk structure was given for example ring diya ho ya hamara hollow cylinder diya hota ring और hollow cylinder दिया होता है, then I would be MR square क्योंकि यहाँ पे radius of gyration is equals to R. अगर आपको disc दिया है, या फिर solid cylinder दिया है, तो it would be MR square by two such that radius of gyration R is equals to K is equals to R by root two. Okay, now we have the hollow sphere तो उसके केस में जाएगा 2 by 3 mr square and if we have a solid sphere then it would be 2 by 5 mr square okay it would be 2 by 5 mr square now we will have the some discussions on spring mass system okay we will have some discussions over spring mass system now suppose that instead of the mass m which was already attached to the spring the spring is also having a mass say m s okay it is also having a mass m s so i will not derive the formula rather i would write down the important derivation that is obtained if for such system the natural frequency would be equals to omega is equals to under root s upon m plus ms by 3 we will take one third of the mass of the spring and it we will add it to the mass which has been suspended in order to obtain the natural frequency of vibration for the system okay so one was the energy method 
the next method that we will study is about the torque method and believe me this is one of the most important method and you should definitely view this portion two to three times in order to have a very clear conception of what is being taught for example from a point we have a mass m suspended such that l is the length of this string and we have displaced this mass in this direction such that this mass is, has actually arrived here so we know that mg would be acting downward and similarly mg would also be acting downward this angle has been given as theta okay and theta is very very small so what would be this length this length would be roughly uh, this length would be roughly l sine theta okay so l sine theta is nearly equals to l theta since theta is small so l sine theta becomes only theta so theta has been given in this direction that means disturbance has been given in this direction so the uh, Alembert's D Alembert force will act in the direction opposite to that of the applied disturbance and here we have considered that is it is a massless string humne yaha par mana hai ki jo hamari string hai it is actually a massless string so jo hamara i ho jayega i is equals to ml square about hinged point about the hinged point However, if the hinged point is another one, then the i will change. We will discuss that in our numeric examples. So, the force here will be mg l sin theta. So, it is mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin theta. So, mg l sin theta will be mg l sin double dot i theta double dot is actually opposing opposing the disturbance opposing the disturbance and this is the d alembert's force it is i theta double dot okay where i is actually equals to ml square now we will write down the equation of vibration such that i theta double dot plus mg l theta is equals to zero so theta double dot plus mg l upon i theta is equals to zero and i is equals to ml square if we put i is equals to ml square here we will obtain theta double dot plus g upon l theta is equals to zero so omega n is equals to under root g upon l omega is equals to under root g upon l in this case okay now for example we will solve a numeric example which has been asked in one of the uh, subjective question examinations and this is a very important exam uh, sorry example so please follow with us we have been given this is a rod okay and this rod has been connected to a spring such that it is having stiffness s okay and this rod is having a mass m okay this is having a mass m and we have to find out what would be the derivation for natural frequency of vibration of this rod so what we will do is we will displace this rod by means of a very small angle that is theta we will displace this rod by means of a very small angle theta such that this is actually m into g it is acting from the center of the rod so m into g is actually acting at a length l by 2 from the hinged point so we have displaced theta in this direction okay so a force would be mg into l by 2 theta will be acting in this direction okay so and we also know that there would be some force in this okay actually we have to find out torque and we know that k sorry 
एस इंटू डेल्टा इट इज इक्वल टू एम इंटू जी और एस इंटू एल थीटा इज इक्वल टू द फोर्स सो दिस वुड बी द फोर्स इन दिस स्प्रिंग सो एस इंटू एल थीटा वुड बी द फोर्स and if we multiply this force by length it will become torque so sl square theta is actually the torque okay and we are considered only about the torque so sl square theta would act in this direction for this spring okay and one more force that is i theta double dot this is the d alembert force and it will also be acting in the direction opposite to that of the applied disturbance okay now i will discuss for general case for any general case i is equals to ml square by 12 plus m into if this would have been uh, hinged at some any other point say for example at the center so corresponding to that we had L by two ka whole square M L square by twelve plus M L square in general where L here would be L by two okay so इसको अगर हम find out करेंगे तो this would out come to be M L square by three okay so यहाँ पे I क्या आ गया हमारा M L square by three आ गया ठीक है because it has been okay तो वहां पिछले केस में तो हमारा स्ट्रिंग मासलेस थी इसलिए आई डायरेक्टली रख दिया था एम एल स्क्वायर लेकिन यहां पर हमारा आई वुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री ओके एम एल स्क्वायर बाय थ्री एक्चुअली ये जो एल होता है यहां पे इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द हिंज पॉइंट यहां पर जो सेंटर है और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है एल बाई टू हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एल बाई टू हो कहीं पे एल बाई थ्री भी आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है रॉड को हमने ये सेंटर हो गया यहां पर हिंज कर दिया एंड दिस डिस्टेंस हैज बीन गिवन एज एल बाय थ्री तो यहां पर जो हमारा आई हो जाएगा आई वुड बी एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल बाय थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो एक्चुअली एल इज द जनरल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द हिंज पॉइंट तो यहाँ पे हो गया एम एल स्क्वायर बाय थ्री ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब अगर हम अपनी इक्वेजन लिखें तो आई थीटा डबल डॉट प्लस एस एल स्क्वायर थीटा प्लस एम जी एल बाय टू थीटा इट इज इक्वल टू जीरो तो टोटल टॉर्क को हमने क्या कर दिया जीरो तो यहां से थीटा डबल डॉट कॉमन ले लिया प्लस एम जी एल बाय टू प्लस एस एल स्क्वेर थीटा इट इज इक्वल टू जीरो और i को क्या कर दिया यहां पे हमने डिवाइड कर दिया सो ओमेगा एन वुड बी सिंपली इक्वल टू एम जी एल बाय टू प्लस एस एल स्क्वेर होल अपॉन द वैल्यू ऑफ आई इज एम एल स्क्वेर बाय थ्री सो दिस वुड बी नथिंग बट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर दिस सिस्टम ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द टॉर्क मेथड वॉट वी हैव डन इज जब हम इस रॉड को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स आएगा द फोर्स इन द स्प्रिंग वुड बी एस एल थीटा बट वी हैव टू टेक द टॉर्क सो दिस रॉड की लेंथ जो है एल सो टॉर्क वुड बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन एंड दैट वुड बी इक्वल टू एल तो यहां हो गया एस एल स्क्वायर थीटा आई क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर वेर एल इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विद द हिंज पॉइंट तो ये पूरा एल है तो हिंज पॉइंट एल बाई टू ये भी एल बाई टू इसीलिए कर दिया एल बाई टू का होल स्क्वायर तो आई जब हम आप सॉल्व करेंगे इट वुड कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री यहां पर रॉड का मास दिया है वेर एज प्रीवियस केस में द स्प्रिंग वॉर द स्ट्रिंग वॉज गिवेन मासलेस तो उसके बाद हमने अपनी इक्वेजन लिख ली इक्वेजन लिखने के बाद हमने क्या किया I को पूरे में डिवाइड कर दिया और थीटा को यहां से कॉमन ले लिया एक्चुअली I थीटा डबल डॉट जो हमने यहां पे देखा I थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इट इज इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम हियर वी ऑप्टेन दट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई एल लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल अपॉन टू प्लस एस एल स्क्वायर होल अपॉन एम एल स्क्वायर बाय थ्री ठीक है सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी स्टार्टिंग विद मोर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एंड वी शैल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉर्शनल वाइब्रेशंस इन अ 
system so do subscribe to our channel give us positive feedback sorry give us any type of feedbacks whether it is a positive or a negative one we would hardly you know accept those and apne friends ko bhi hamare channel ke bare mein bataiye aur aap bhi hamare channel ke bare mein apne college ya institution mein apne friends aur colleagues ko bataiye so that they are also benefited at a large scale because jis motive se humne apna channel shuru kiya hai wo motive sirf aur sirf itna hai ki jo students coaching afford nahi kar sakte because of some financial constraint or because of some any other constraint उनको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल और एवरीथिंग जो कि बाकी कोचिंग्स में एक्चुअली होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराया जा सके और ये इनिशिएटिव है एम एन एन आई अलाहाबाद के स्टूडेंट्स का हु आर एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स और मैं भी उनमें से एक हूँ तो ये मतलब स्टार्टअप है एक तरीके से आप स्टार्टअप कह सकते हैं या एक इनिशिएटिव कह सकते हैं सो so, इस इनिशिएटिव को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी रेट कर सकते हैं फेसबुक भी पेज है हमारा वहाँ से भी आपको सारी अपडेट्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे